അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രിപ്പയർ ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ലൈറ്റ് എ ബൾബ് യൂസിങ് ടു ടോർച്ച് സെൽസ് രണ്ട് ടോർച്ച് സെൽസ് വൺ ടോർച്ച് ബൾബ് ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് വേണം ആൻഡ് ടു പീസസ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ ഏത രണ്ട് പീസ് കോപ്പർ വയറും വേണം ചെമ്പ് കമ്പി കോപ്പർ വയറും വേണം ടു ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ആ ബൾബിനെ നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് എ പാത്ത് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ ടെർമിനൽ ടു ദ അതർ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ടോർച്ച് സെൽസ് ത്രൂ എ കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് എ ബൾബ് അതായത് ഒരു പാത്ത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ കറണ്ടിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം വൺ ടെർമിനൽ ടു ദ അതർ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ടോർച്ച് സെൽ ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്നും ടോർച്ച് സെല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെർമിനലിലേക്ക് ഒരു പാത്ത് കറണ്ടിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്ത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് ത്രൂ എ കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് എ ബൾബ് ഒരു കോപ്പർ വയറും ബൾബിലും കൂടി ദ ബൾബ് ഗ്ലോസ് വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശിക്കുന്നത് സച്ച് എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തത് ബൾബ് പ്രകാശിച്ചത് നൗ ഡിസ്കണക്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഡസ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്ക് അവിടെ രണ്ട് സെൽസ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസിൽ ബ്രോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്ക് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഒരെൻഡ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ബ്രോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും എന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ടാണ് ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ അതായത് ബൾബ് കത്തില്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തില്ല ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് പോലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്കൺ ആണ് അല്ലേ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെൽസ് സെൽസ് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കോപ്പർ വയർ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോപ്പർ വയർ ബ്രോക്കൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറും എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൗ യു ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു എ ബൾബ് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്യൂസസ് ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ ദൻ അതായത് ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്ക് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ആൻസർ ദ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല ഹിയർ ദ സർക്യൂട്ട് ടു ബി ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കാരണം എന്താണ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ദ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ അതിനാലാണ് ബൾബ് ഇവിടെ കത്താത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യാത്തത് നെക്സ്റ്റ് കം ബീ ബീ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബൈ
illustrate how this circuit is arranged. This is how we arrange it. That is, here we have a buzzer to check the figure. This figure is not the same. आ फिगर ने पागरम, नमला अब डा बसर ने दी तो एक बॉक्स वरी चिले, बॉक्स अल्ला एक सर्कल सेमी सर्कल वरी चिले, अधिने पागरन नमलो जो एक रेक्टेंगल बॉक्स वरी की गा इन्दर तो मिनी मोटर एन एरिया मरी, कटा, अपन नमला मोटर वरी चिटला फिगर आओ, हैवन यू फैमिलाइज्ड योरसेल्फ विद द थ्री इलेक्ट्रिक Try to write down the components in each circuit after examining all the three. तारे वो जो सर वो जो table कोटे जाने आ table ले circuit one, circuit two, circuit three ऐसे निकलेना। और नाम तो circuit ले electricity source ना वरना तो torches चलला ना electric device। तो हमारे use इधर electric device इन दाना bulb आना। फिर ये the wire used for connection। connection में डी बियोग्चा wire है copper wire आर। इन्हें circuit two ले हमारे इन दाबी बियोग्चा the source of electricity आ torches चलले तो नहीं आना। फिर ये electric device इधर आबी बियोग्चा the electric device ना हमारे bulb ने पागर Indonesia अतेबल कम्प्लीटी देखना है ना सर्किट टूल है आह ना ना टॉर्च सेल इलेक्ट्रिक डिवाइस में ना ना जब बजर आह वायर यूज्ड फॉर कनेक्शन कॉपर सर्किट थ्री ले टॉ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च सेल इलेक्ट्रिक डिवाइस से यूज्ड है मिनी मोटर आना द वायर यूज्ड फॉर कनेक्शन कॉपर ओके which of these components are similar? इबड़े तभी तो लादेले ये दक्क कंपोनेंट्स आना सिमिलर आइटल लोड़े अदाये तो एक सर्किट ले ये दक्क कंपोनेंट्स आना सिमिलर आइटल लादे नल दान चुई चेकना द और ना मतलब दान दाना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नम्बरा सोर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स पिन ना दाना इलेक्ट्रिक डिवाइस ये दंग लोड़े पिने दाना द वायर यूज्ड फॉर कनेक्शन कनेक्शन में इन्हीं नमले बिहेव किना वायर तब वड़ा हमारा एल्ला आते ने कॉपर वायर आने बिहेव किया था अपन इधर लाये इन्दे कंपोनेंट्स आना ये इन्दे ये और एक सर्किट इन्दे कंपोनेंट्स आना अपो यू माइट हाउ नाउ अंडरस्टूड द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक उन्ना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डे सोर्स लंगल वैद्यदी उडे स्रोतस अल्ले एक्साम्पल ऐ दाना सेल ले तम्मलोडे बिगुचे टॉर्च सेल आना सेल इस एन एक्साम्पल ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डंडर डिवाइस डेट यूज़स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ सेना ऐ दंगलो एक डिवाइस नम्मलोड ऐसा का डिवाइस आने यूज़ किया था आह नमलो एक बल्ब बल्ब यूज़ किया था पिने एक मोटर यूज़ किया था पिने एक बसर यूज़ किया था इधर ला इधर ना डिवाइस आना दैट यूज़स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया ना डिवाइस आना अर्थात मोना मतलब द वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रि� अर्थात् अदा फोर करंट ड्यूटी फ्लो वही दिदी के करंट पोगान ऐसा ना पढ़ने चला था मेकन अरेंजमेंट आ शॉन बिलो आंटे ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्किट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स विच मटेरियल्स में द बल्ब ग्लो इबड़े और यू अरेंजमेंट इकन डर नो अब ये अरेंजमेंट इले Pala material subyek itu, ayat kah material subyek itu yang boleh ana bulb glow je, ini tu ayat kah material subyek itu yang bulb kat tidak, ini nolah, nama kita kandu berikan. Ada ayat apa ni terlalu. Apo material used for the experiment ni subyek kah nolah material sebab apa ni terlalu. Nail, nama kita ani pin a piece of paper, atau paper ni kasihna block of wood, atau tadi kasihna pin a steel spoon, atau steel condong tak kah spoon. Pine ada plastik wire mana, pine ada rubber band ya, pine ada tin sheet. Itrim karya yang lalu edukaga. Eni tu, ini lalu ke bulb glow sih, ini lalu ke bulb glow sih, illa, ini nama lalu kandu berikan. Orang nama tu, pine ini dana current apa current itu conducted ano, current itu conducted alle, ini lalu dana, buat nama lalu perisi kaya boleh nada. Ada itu, ini lalu ke material sih current conducted, alangkah current, alangkah wajib dia karat tiwidam, ini lalu ke material sih wajib dia karat tiwidila. Apo Amala benda bulb glow cie itu lain daripada mana? Ah, karang ini kerat ti berdua, orang ini karang itu conduct cie itu, wajib di kerat ti berdua, mana lain daripada? Bulb glow cie ini lagi, abade wajib di kerana pogo ni lah. Apa orang nama tu dah? Nail, nail mana cah? Ani, ani, amala abade conduct cie. Boleh abade ani, ani conduct cie itu iu refigur lah wajib terlalu. Ani conduct cie, boleh bulb glow cie, yo glow cie ni le, bulb glow cie ni. Kita, apa karang ini conducted? Enak itu na. Next yang dahana, piece of paper, orang paper ni kerja. Ada nama lo use cie, boleh 
ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് മൂന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് അപ്പോൾ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് അടുത്തത് നാലാമത്തത് എന്താ സോറി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ഒരു കൃഷ്ണം തടി തടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കറണ്ട് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് കറണ്ട് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ബൾബ് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് അവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല കറണ്ട് അവിടെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്തുന്നത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നെയിലും പിന്നെ സ്റ്റീൽ സ്പൂണും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ബൾബ് കത്തുന്നുള്ളൂ അതായത് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ കാൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ഡോ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ കാൾഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യുത് രോധികൾ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ എന്തൊക്കെ കമ്പണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നോ അവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇതാ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാറ്ററിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് ബൾബിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് പിന്നെ ഗ്ലോയിങ് ബൾബിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഇൻ ദ ഓൺ മോഡ് ഓൺ മോഡിലുള്ള സ്വിച്ച് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓൺ മോഡിലുള്ള സിമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വിച്ച് ഇൻ ദ ഓഫ് മോഡിലുള്ള സിമ്പിൾ ഇതാണ് പിന്നെ ബസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ അടുത്ത ഫ്യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് പിന്നെ കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിന് വെറുതെ ഒരു വയർ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അതാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലായോ ദൻ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട്സ് യു ഹാവ് സീൻ ഏർലിയർ യൂസിങ് ദീസ് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ മുമ്പ് രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സർക്യൂട്ട് ഈ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ സെല്ലുണ്ട് പിന്നെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ സെല്ലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബസറ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ നോട്ട് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി വാട്ട് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഫിഗറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ വാട്ട് ചേഞ്ച് should be made in the circuit to show it as an open circuit idu or open circuit aakiyal end change aanu varunathu ithriyana namukku ivada nokkanullathu onnamatha question namukku nokkam note down in your science diary what 1 2 3 and 4 in the given circuit indicate ee circuit le 1 2 3 4 nengane number ittu koduthekkunnathu endakeyana ennalladana nammal first parayan povunnathu aa symbol endinekeyana soojipikkunnathu ennalladu ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറും കൂടെ നോക്കിയോളണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കോപ്പർ വയർ മൂന്നാമത്തത് ബാറ്ററി നാലാമത്തത് സ്വിച്ച് ഇൻ ദ ഓൺ മോഡ്